大家好，欢迎来到妈妈 Fashion Cuisine 惠妈厨艺。这支影片记录的是我十八岁的儿子在后院帮助我打造菜园的过程。我家的后院不大，以前曾开辟过一小块地，种了点香料，一两颗西红柿和青瓜。女儿 j a s m a 最喜欢的是薄荷，每次做甜点就去摘一把，洗净擦干后装饰在甜点上，美美的。这些是 Jasma 录制的用到薄荷的几个视频。如果你喜欢，请关注和分享 Jasma 的美食频道 Jasma Fishing Cuisine 会厨艺。我会把 Jasma Fishing Cuisine YouTube 频道的链接和这几个视频的链接放到屏幕右上方的信息栏和屏幕下方的公告栏里，大家可以点击订阅和观看。Jasma 已经上传了近两百个美食视频，这些视频都是他和我一起在家录制的。相信你一定能在他的美食频道里找到惊喜。好了，言归正传，我和女儿一直想学着种些菜，喜欢瓜果结满枝头的感觉。儿子自始至终表示愿意帮助我们完成心愿，所以今年年初开始，我就在 YouTube 上做了大量的搜索，特别心仪用木头搭建的菜床。但是，一看到搭建一个菜床还需要兼备木匠的手艺和设备，我又不禁望而却步。好在我总是有贵人相助，好朋友 Nancy 是种植花草和蔬菜的行家，她向我推荐一种超级简单的全榫卯结构的菜床，我终于可以朝着务农的愿望迈出第一步了。首先，我去 Home Depot 的网站查看材料，结合我家后院的大小和材料运输的情况，我选择了这种两英寸厚。六英寸宽、八英尺长的 Premium Seed d i k i n g 松木板。我准备做两个三点五乘八英尺的菜床，加上两头和中间的隔板。我需要买十一张木板，木板要用 Planter Block Ten 砖块支架连接，一共需要十二个。这是所有材料的费用。因为疫情 ，Home Depot 已经关闭，只接受网上订货、路边提货。所以，我先在网上下了单，在等待提货通知的这段时间，就可以先挖土。儿子终于可以一展身手了。我的后院是一个长方形，我们还是决定在原来挖的那一小块地上拓展菜地。一方面，这块地里原来已经加入了很好的土；另一方面，这边光照很好。但有一个问题，就是这块地是倾斜的，我们准备用加高低的一边来弥补这个缺陷。这样可以防止积水产生。好在我们所在的城市多伦多雨水并不多，因为已经知道我们要做的菜园的大小面积，所以首先我们丈量了尺寸，在草地上做了记号，这样就可以开始进行打造菜园最费力的工程——挖土了。我从来没有想象过儿子会是这样的挖土，如同做运动一般，起跳、落地，一大块土就这样铲起来。自从三月十三日政府宣布学校关闭，已经整整两个月了，精力旺盛的高中生突然没有了学上，特别是在儿子最最珍惜的高中最后一学期，去不了最熟悉的学校，见不到朝夕相处的老师和同学。学校关闭前，紧锣密鼓准备好的演出取消了，期待已久、令人向往、同时伤感的毕业典礼没有了，突如其来的失落和沮丧显而易见。儿子卯足的一生的力气，很快把地铲好。现在需要把和铲下的草皮粘在一起的土，尽可能的分开。我发现这是一项很难完成的工作，所以先把这些草皮和土里的杂草一起装入纸袋，稍后再做处理。在等待 Home Depot 取货通知的这一周里，多伦多的天气也如同一个桀骜不驯的叛逆少年一样，变化无常。艳阳高照之后，也会瞬间翻脸。明明应当是春暖花开的五月，硬是送来了狂风暴雪，外加冰雹。多伦多附近的 Barry 居然被十六厘米的暴雪埋成。对于极寒天气司空见惯的多伦多人，也忍不住被惊呆的双眼。这一幕在我的上一个视频《超级健康的甜菜根丝木雪》中有过呈现。有兴趣的朋友可以点击屏幕右上方的信息栏和下面的公告栏的视频链接观看。挖完土之后的几天，我们反复的翻土、松土、剪出杂草
我挑出了之前种的薄荷、紫苏的根，准备把它们重新种植。在我还没有等到取货通知之前 ，Home Depot 又重新开门了，所以我们决定直接去店里购买材料，这样也可以请店员帮忙裁一下木板。多伦多已经有些地方复工了，路上有不少行驶的车辆。Home Depot 现在的 weekday 改成早上六点开门了。但依旧排很长的队，有不少人迫不及待地穿着吊带衫和短裙了。看来是这段日子被多伦多琢磨不透的天气折腾坏了。在花园用品这边排了一个小时的队，买了 Plant Block Ten 砖块支架连接，又重新去工具内入口排队买木板。我们拿了三块八英尺长的木板，请店员帮忙裁成六块三点五英尺长的木板。多余的木板我正好可以垫在菜床低的一边，这里裁下的边角料是可以免费拿的，我们拿了一些回家备用。八英尺的木板还是挺长的，事先我和儿子特地量了一下我们家汽车的长度，把后座倒下来，将木板从中间一直伸到前座，正好放下。我们特地带了一条大的浴巾垫在木板下面，有儿子在身边帮忙真好，我有一种有靠山的感觉。为了预防隔壁邻居家的杂草蔓延到我们的菜地，首先用捡来的边角料将所有的缝隙堵死。子终于用到了他从前为做手工买的锯子，将一块木板一分为二，看信不疑这个菜床的做法就像搭积木一样，不需要特别的工具，除了这个水平仪。要想做到每个边都保持平衡，需要做出不断的调整。特别是我们家这块地不规则，增加了一定的难度。好在儿子有足够的耐心，反反复复的测试调整，最后使每个边都达到了平衡。终于，菜床搭起来了。在我们忙着搭菜床的这段时间里，一只小兔子一直在旁边的草地里睡觉。这只小兔子应当是刚刚出生不久，一直闭着眼睛。所谓“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离”，不难分辨此雄。在我们订购的花园土和鸭粪送到之前，儿子抓紧时间开始整理花园。天气转暖，令人头疼的蒲公英又遍地开花了。儿子把蒲公英给拔了，给草坪除草，清除枯草，做好了给草坪撒草种的准备。
我们将挖出来的草坪和杂草移到花园的一个角落堆积，将有草的一面翻过来朝下，这样等到秋天就会变成很好的土，可以再利用了。当儿子在花园里忙活的时候 j a s m a 也没闲着。她依照我的想法，在 iPad 上画了一个菜苗分布图。第一次正儿八经的种菜，如何合理的分配菜苗，我同样在网上做了不少功课，当然也不断的得到了 Nancy 的远程指导。我们做了两个 3.5 乘8英尺的菜床，在右边的菜床挨着栅栏的位置，我会种雪豆和矮豆，它们都会长得很高。前面的位置种香蕉、辣椒和秋葵，中间位置我安排的是不同品种的西红柿，按照三角形分布。罗勒适合同西红柿作伴，则种在西红柿中间。这种布局可以让蔬菜生长得错落有致。在左边菜床挨着栅栏的位置，我安排种植女儿超级喜欢的各个品种的青瓜、意大利节瓜，还有儿子最爱吃的苦瓜。前面的位置种植我喜欢的羽衣甘蓝、生菜、茄子，还会撒一把豌豆下去种。在最左边多出的一小块地属于 Jasma 专用，他安排将室内种植的柠檬移到地里种植，还要种草莓、覆盆子、牛油果和香料等等。在 Victoria Day 之后的一个阳光灿烂的下午。我在网上订购的花园土和鸭粪又送来了。在今年这样一个全民宅家当菜农的热潮之下，土和肥料居然也会抢购卖光，需要排队等待供应，这让我这个种菜小白也大开眼界。我总共订了五马鸭粪和花园土，要把它们一车车运到后院，也的确不是一件轻松的事情。多亏有儿子在。因为菜床是组合而成的，先取下一块木板，直接将鸭粪倒入菜床中，省了不少力气。粪需要和原来的土充分混合，这样菜苗种下去以后，一方面不会因为鸭粪肥力过猛烧死菜苗，另一方面土可以锁住水分，保证菜苗的生长。先将草种混合到刚刚送来的花园土中，再撒到草地上，会比直接将草种撒到地上效果会好一些。这样草种不容易被风吹走，同时也给草地补充一下营养。这也是 Nancy 传授我的方法。经常跑到我家花园玩的大兔子又来光顾了。兔子虽然可爱，但我的脑子突然浮现了从前在地里种的西红柿和青瓜被咬得残缺的画面。看来下一步该是展开同经常出没于后院的松鼠、兔子之类的小动物斗智斗勇，保护菜苗，避免破坏的持久战了。终于要将菜苗移到菜场中去了。Jasma 将各种菜名写到了标签上，这些标签是在 Donnarumma 买的。把菜苗移到花园里排排队，准备种下地了。这些菜苗有买的、朋友送的，还有我自己育苗的，像这个有机青瓜苗，看起来是不是好可爱？拥有了专属小菜地的 Jasma 迫不及待地种下了他心仪的柠檬、草莓、覆盆子、牛油果，还有香菜、青葱。
长墙这边，加斯玛首先按照我们设计好的菜苗规划图，在地里画出了风格，这样方便移植。儿子终于为我们打造了一小片菜地，这是我们的试验田。希望通过今年的种植，不仅收获新鲜美味的蔬菜，而且积累更多的经验，使我们家的菜可以越种越好。我是慧妈，谢谢你的观看，欢迎订阅我的 YouTube 频道“妈妈 Fishing Cuisine 慧妈厨艺”，别忘了点击屏幕右下方的这个订阅按钮，同时开启小铃铛，这样你就可以及时收到我上传最新视频的信息了。我们下次再见。